சார் நீங்கள் சொன்ன ப்ரப்போசல்லாம் போட்டாச்சு சார் ஓகே அப்புறம் வந்து ஒரு மூணாம் நம்பர் வாரில் வந்து பேஷண்ட் வந்து ஷிப் பண்ண ஷிப் பண்ண சொன்னீங்களா சார் வித் கன்சர்ன் ஆ பண்ணியாச்சு சார் சார் எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் ஓகே சார் யூ மே கோ நோ குட் மார்னிங் பிரபாகர் குட் மார்னிங் சார் வர சொல்லிங்களாமே நத்திங் பிரபாகர் டீன்ட் இருந்து ஒரு சர்க்குலர் வந்திருக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ன மேட்டர்னா நம்மளும் சரி கவர்மெண்ட்டும் சரி எவ்வளோ அவேர்னஸ் வந்து மக்களுக்கு சித்தா பற்றி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது முழுசாக ரீச் ஆன மாதிரி தெரில தே மே ஒன்லி அபவுட் த திங் கஷாயம் அண்ட் லேகியம் நானும் இதை பற்றி தான் ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் அவங்களும் இப்படி தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஓன்லி ஐ திங்க் மிஸ்டர் பிரபாகர் இந்த சர்க்குலர் வந்திருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது அவங்ககிட்டே கேட்டுருவோம் தட் இஸ் வாட் த கவர்மெண்ட் இஸ் எய்மிங் ஃபார் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஒரு பத்து இன்டர்னிஸை வந்து நல்லா வெளில ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்கள வச்சு டாக்குமெண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணி டீனுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸாக அதை தேர்ந்தெடுங்க அவங்களே வந்து பீப்புள்கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ண சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பீப்புள்கிட்ட நல்லா மிங்கில் ஆயிடுவாங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் திங் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க சார் கிளரை அதுக்கப்புறம் பத்து இன்டர்னிஸை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே சார் ஹலோ சொல்லுங்கள் பிரபாகர் வாழ்க்கை முறையோடும் இணைந்த ஒரு மருத்துவ முறையா நான் பாக்குறேன் எப்படி நம்மளுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் அப்படின்றது நமக்கு தனியாக இருக்கோ அதே மாதிரியே வந்து ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியான உணவும் மருந்தும் தான் வந்து அந்த உடலுக்கு மிக சரியான ஒரு தேர்வாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது வாழ்விடத்தில் தன்னை சுற்றியுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகியவற்றின் ஒரு பின்னி பிணைந்த சூழலில் இருக்கிற இருக்கிறார்கள் அந்த கோணத்தில் பார்க்கும் பொழுது சித்த மருத்துவம் என்பது வெறும் மருத்துவ கலை மற்றும் மட்டுமல்லாமல் வாழ்வியல் கலையாக இருந்து இருந்து இருந்திருக்கிறது சித்த மருத்துவனோட அடிப்படையே பா அடிப்படை வந்து என்னவென்று பார்த்தால் மனிதன் வந்து ஐம்பூதங்களால் ஆன ஒரு உடம்பை பெற்றிருக்கிறான் அந்த உடம்பில் இருக்கிற அந்த ஐம்பூதங்களும் அதில் இந்த உடம்பை வந்து இயக் இயக்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த இயக்கத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு தடை ஏற்படும் பொழுது அந்த தடை வந்து கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்காக அந்த தடை ஏற்படும் அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றும் பொழுது நோயாக வெளிப்படுகிறது நிறைய டாக்டர்ஸ் சேம்பரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கார்டு மாதிரி தொங்க விட்டுருப்பாங்க டாக்டர் ப்ரெஸ்கிரைப்ஸ் காட் ஹீல்ஸ் அப்படின்னு அதாவது டாக்டர் ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவார் கடவுள் ஹீல் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது தான் இயல்பாக எழுதக்கூடியது பட்டு உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு மருத்துவம் ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனும் கடவுளே கொடுத்து ஹீலிங்கும் கடவுளே கொடுக்குறாருன்னா அது சித்த மருத்துவம் தான் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய சித்த மருத்துவத்தினுடைய அடிப்படையான விஷயமாக இருந்திருக்கு இதில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சரை பெட்டி என்கிற ஒரு பெட்டி இருக்கும் அதை வந்து பாட்டி இங்கே வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் அந்த அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய சீரகமோ அல்லது வெந்தயமோ அல்லது மற்ற பொருட்களோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களாக இருந்தது அதுதான் நமக்கு உணவாகவும் இருந்தது மருந்தாகவும் இருந்தது வைகாரை துயில் எழு என்கிறார் இது அடிப்படை பழக்கம் சூரியன் வருவதற்கு முன்னதாகவே நாம் கண்விழிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதைத்தான் வைகாரை துயில் எழு என்றார் எழுந்தவுடனே நன்றாக நீராடிவிட்டு இறை வழிபாட்டிலே ஈடுபட்டு நம்முடைய செயல்களை தொடங்கலாம் மனத்து கண் மாசிலநாதல் அனைத்து அரண் உள்ள தூய்மைதான் அடிப்படையான அறம் குழந்தை பிறந்த அப்புறம் நம்ம ஊர் பக்கம் திறனவெளியிலெல்லாம் இந்த சீர்தட்டுறது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ரொம்ப சொல்லுவாங்க இந்த சீர்தட்டுறது இந்த குழந்தையக்கு சீர்தட்டுவதற்கு இந்த தலை பகுதியில் லேசாக ஊதி விடுறது நம்ம ஊரில் அந்த பழக்கம் உண்டு இன்னமும் கூட திடீர்னு புரசல் அடிச்சுட்டுனா கூட தட்டுற பழக்கம் உண்டு அந்த சீர்தட்டுதல் அப்படிங்கிறது குழந்தையிட்ட ஆரம்பிச்சு அந்த குழந்தைக்கே 
குழந்தை நல்ல நலமாக வாழ்வதற்கு வசம்பு கொடுக்கறதும் நம்மக்கிட்ட அந்த பழக்கம் உண்டு சாதாரணமா நம்ம வீட்டில் யாருக்காச்சும் சளி காய்ச்சல் வந்ததுன்னா அதுக்கான மருந்துகளை வந்து நமது நமது முன்னோர் நம்ம தாத்தா பாட்டியே கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு குணமாகுது இதே விஷயத்த தான் சித்த மருத்துவத்தில் கொஞ்சம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக கொண்டு போயிருக்காங்க ஆனால் நம்ம தாத்தா பாட்டி கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து இப்போ அந்த குடும்ப கூட்டு குடும்பம் இதெல்லாம் போய் நம்ம வந்து தனி மனிதர்கள் ஆனோடனே நம்ம அவசர கால உலகத்தில் எல்லாம் மாறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம என்னமோ வந்து ஒரு சந்தேகப்படும்படியான ஒரு மருத்துவமாக மா இது பண்ணிட்டோம்
நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இன்னும் அதிகமான ஆராய்ச்சிகள் நடக்கணும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நோய்களுக்கும் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கிற ஆராய்ச்சி கூடங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொவைடராக இருக்கணும் அதற்கு சித்த மருத்துவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து மற்ற துறையினருடன் சேர்ந்து செயல்படணும் மலர் மிசை ஏகினால் மாணடி சேர்ந்தார் நிலம் இசை நீடு வாழ்வார் நாம் இறைப்பற்றோடு மொழிப்பற்றோடு நாட்டுப்பற்றோடு நம்முடைய உடல் நலத்தை பேணி காத்தால் இந்த உலகம் வாழுகின்ற வகையிலே நாம் நிலை பெறுவோம் என்பதை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் பல்துறை சான்றோர்களிடம் மட்டுமின்றி சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சித்த மருத்துவத்தனை பற்றி எழுப்பப்பட்ட வினாக்களுக்கு விதவிதமான விடைகள் கிடைத்தன நாட்டு மருத்துவம் என்றும் ஆயுர்வேதத்துடன் தொடர்புடைய அல்லது அதை போன்ற பாரம்பரிய மருத்துவ முறை என்றும் பதினான்கு சதவீதம் பேர் நினைப்பதாக கூறினார்கள் பக்க விளைவுகள் என்பதே அல்லாத நூறு சதவீதம் மூலிகை வைத்தியம்தான் என நாற்பத்தி ஆறு சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கருத்தாக இருந்தது நிலவேம்பு குடிநீரின் பிரபல்யத்தினாலோ என்னவோ கஷாயமும் தைலமும் நோய்க்கு கொடுக்கும் ஒரு நோய்த்தீர் முறையாக சித்த மருத்துவம் என்கின்றனர் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் பேர் வர்மம் ஒற்றடம் தொக்கணம் பச்சிலை கட்டு யோகா போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாக எட்டு சதவீதம் பேர் கூறினர் ஆனால் எட்டு சதவீதம் பேர் சித்த மருத்துவத்தினை பற்றிய பெரிய அளவிலான கருத்துக்கள் ஏதுமில்லை என்றும் சித்த மருத்துவத்திற்கு ஐந்தரை வருட மருத்துவ படிப்பு உள்ளது என்பதை கேட்டு வியப்பும் அடைந்தனர் சித்த மருத்துவத்தில் உலோகங்களின் பயன்பாடும் பயன்பாடு பற்றி மக்களிடமும் நவீனமயமாக்கல் பற்றி சித்த மருத்துவத்துறையிலும் முறையான புரிதல்கள் இல்லை உடலினை பாதுகாக்கும் பக்குவத்திற்கான சொற்பதம் தான் மருத்துவம் என்பதானால் சித்த மருத்துவம் வெறுமனை மருத்துவக் கலையில் அடங்கியதல்ல அது வாழ்வியல் வழிமுறை சித்தர்கள் விட்டுச் சென்ற ஓலைச்சுவடிகள் யாவும் மருத்துவனை உண்டாக்கி செல்லும் பாடத்திட்டத்திற்கான புத்தகங்கள் அல்ல அவற்றின் நோக்கம் உடல் மனம் யாவற்றிலும் சிறந்த முழுமையான மனிதனை உருவாக்குவதற்கு யார் கண்டது மனிதன் என்பவன் தெய்வமாக கூட மாறலாம்